வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜார்ஜ் யுல் அவருடைய த ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜ் என்ற புஸ்தகத்தில் சாப்டர் ஒன் ஆனு த ஆரிஜின்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜோட இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அவர் இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி ஆரம்பிக்கிறாருனா சார்ஸ் டாவினோட ஒரு கோட்ஸில் தான் ஆரம்பிக்கிறாரு சார்ஸ் டாவின் என்ன சொல்லியிருக்காருனா த சஸ்பெஷன்ஸ் டஸ் நாட் அப்பியர் இம்ப்ராபபிள் இம்ப்ராபபிள்னா தப்பானது இல்லை சஸ்பெஷன்ஸ்னா நம்மளுடைய சந்தேகங்கள் தட் த ப்ரோஜெனிட்டர்ஸ் ஆஃப் மேன் ப்ரோஜெனிட்டர்ஸ்னா முன்னோர்கள் ஐதர் த மேல்ஸ் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் ஆஃப் போத் செக்ஸஸ் பிஃபோர் தே ஹேட் அக்வாய்ட் த பவர் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் தே மியூச்சுவல் லவ் இன் ஆர்டிகுலேட் லாங்குவேஜ் ஆர்டிகுலேட் லாங்குவேஜ்னா பேசும் மொழி என்டவர் டு சாம் ஈச் அது வித் மியூசிக்கல் நோட்ஸ் அண்ட் ரிதம் இதுதான் டார்வன் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்றில் சொல்லியிருக்காரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இப்போ நம்ம நிறைய பேர் வந்து யோசிப்போம் எப்படி வந்து ஆதி மனிதர்கள் வந்து அவர் அவர்களோட உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்கன்னு அப்போ வந்து நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து அது ஆணாவும் இருக்கலாம் பெண்ணாகவும் இருக்கலாம் ரெண்டு பேருமே இருக்கலாம் அவங்களுடைய அன்பை வந்து ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வச்சு இந்த அன்பை வந்து பேசும் மொழிக்கு முன்னாடி எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னு டார்வன் சொல்கிறாருனா இசை மூலமாக வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க அவங்க வந்து ஏதாவது பாட்டு மாதிரியோ மியூசிக் மாதிரி வெறும் வந்து வார்த்தைகள் இல்லாமல் அவங்களுடைய அன்பை வந்து ஒரு சத்தத்தை வந்து இசையாக வெளிப்படுத்தி அவங்களோட அன்பை வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க அப்படின்றாரு டார்வின் இன் சார்ஸ் டாவின்ஸ் விஷன் ஆஃப் த ஆரிஜின்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் அட் ஆல்ரெடி டெவலப்ட் மியூசிக்கல் எபிலிட்டி ப்ரையர் டு லாங்குவேஜ் அண்ட் வி யூசிங் இட் டு சாம் ஈச் அதர் அதான் சார்ஸ் டாவின்ஸ் அவருடைய விஷன் ஆஃப் த ஆரிஜின்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் என்ற புஸ்தத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காருனா பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வச்சுருந்த அன்பை வந்து இசை மூலமாக வெளிப்படுத்தியிருந்தாங்க அந்த இசையை வந்து எந்த மாதிரி சொன்னால் எந்த உணர்வுகளை அவங்களால வெளிப்படுத்த முடியும் அப்படின்ற விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது திஸ் மே நாட் மேட்ச் த டிப்பிக்கல் இமேஜ் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் இஸ் ஹேவ் ஆஃப் அவர் ஏர்லி ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஆஸ் ராதர் ரஃப் கேரக்டர்ஸ் வேரிங் ஆனிமல் ஸ்கின்ஸ் அண்ட் நாட் வெரி சார்மிங் பட் இட் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்பெக்குலேஷன் அபவுட் ஹவு லாங்குவேஜ் மே ஹேவ் ஒரிஜினேட்டட் இப்போ இதை பற்றி ஜார்ஜ் யூல் என்ன சொல்கிறாருனா நம்ம சாதாரணமாக இந்த முன்னோர்களை வந்து எப்படி யோசிச்சு பார்ப்போம் ஒரு வந்து மனி மனிதர்கள் வந்து மிருகங்களுடைய தோலை தான் ஆடையாகவே போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப வந்து முரட்டுதனமாக ஒரு மிருகங்கள் மாதிரி தான் அவங்களும் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் வந்து இசையை வந்து பாடுறாங்க இசையை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாங்கன்னா அதுவும் இதுவும் வந்து தொடர்பு படுத்தி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து முரட்டுதனமாக இருக்கிற ஒருத்தங்கிட்டேருந்து ஒரு இசை இசைன்றது ஒரு மென்மையான ஒரு விஷயம் அது வெளிப்படுத்துறதுன்றது ஒரு ஒரு வேர் ஒரு முரண்பாடான விஷயந்தான் ஆனால் ஒரு வேலை மனுஷனுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் மொழி வந்திருக்கும் அந்த உணர்வு வந்து என்ன மாதிரி உணர் உணர்வாக இருக்கக்கூடியனா அவன் கூட இருக்கக்கூடிய அவனுடைய துணைக்கிட்ட அவனுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுது அது அவனாகவும் இருக்கலாம் அவளாகவும் இருக்கலாம் அவங்க வந்து அவர்களோட உணர்வுகளை வந்து ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வச்சிருக்கக்கூடிய அன்பை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு அவங்க வந்து வார்த்தைகளை உருவாக்கியிருக்கலாம் அந்த வார்த்தைகள் பின்னாடி ஒரு மொழியாக மாறியிருக்கலான்றதும் ஒரு வகையான யூகம்தான் ஆனால் வந்து இந்த யூகம் வந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போதே ரொம்ப சார்மிங்காக ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஓ அன்பை வெளிப்படுத்துறதுக்காக தான் மொழி உருவாச்சு அப்படின்னு நினைக்கும் போதே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இட் ரிமெயின்ஸ் அப ஒரு ஸ்பெக்குலேஷன் ஆனால் இது ஒரு யூகம் தான் இப்படி தான் மொழி ஆரம்பிச்சிருக்கணுன்றது ஒரு ஒரு வகையான யூகம் வி சிம்பிளி டோன்ட் நோ ஹவ் லாங்குவேஜ் ஒரிஜினேட்டட் ஏன்னா நம்ம யாருக்குமே வந்து ஒரு மொழி எப்படி உருவாச்சு எங்கேருந்து உருவாச்சு யார் முதல்ல பேசுனாங்க அப்படின்றது இன்னிய வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது வி டூ நாட் நோ தட் த எபிலிட்டி டு ப்ரொடியூஸ்ட் சவுண்ட் அண்ட் சிம்பிள் ஓக்கல் பேட்டர்னிங் அ ஹம் வர்சஸ் அ கிராண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பியர்ஸ் டு பி இன் அன் ஏன்ஷியன் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் தட் வி ஷேர் வித் ஆல் த வர்டி பிரேட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஃபிஷ் ஃப்ராக்ஸ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அதர் மேமல்ஸ் அதாவது நம்ம நம்ம பேசுகிறது வந்து நம்மளுடைய மூளையோட ஒரு செயல்பாடு தான் அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை கொடுக்குது அதாவது நம்ம வந்து ஒரு சத்தத்தை எழுப்பினா கூட அந்த சப்தம் வந்து ஒரு ஹம்மாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஹம்மாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கிரண்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கிரண்டாக இருக்கலாம் ஸோ இது மூலமாகவே நம்மளோட உணர்வுகளை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துகிறோம் இது வந்து நம்மளோட
மற்ற மிருகங்கள்லாம் சத்தத்தை எழுப்ப எழுப்பினாலும் ஹியூமன் லாங்குவேஜ் அதாவது மனிதர்களோட மொழியிலேருந்து அது வேறுபட்டிருக்கு ஆனால் இந்த மூளை செயல்பாடு வந்து ஆதி காலத்துலேருந்தே எல்லா விதமான வேர்ட்டிப்ரேட்ஸ்க்கும் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க வி சஸ்பெக்ட் தட் சம் டைப் ஆஃப் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் மஸ்ட் ஹவ் டெவலப்ட் பிட்வீன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் அகோ வெல் பிஃபோர் ரிட்டன் லாங்குவேஜ் அபவுட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் அகோ ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஒரு வகையான பேசும் மொழி ஒரு நூறாயிரத்துலேருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே உருவாயிருக்கணும் இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்கணும் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி எழுதுகிற மொழியும் எழுத்து மொழி முறையும் வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கணும் அப்படின்றது நிறைய சயின்டிஸ்டோட ஒரு கண்டுபிடிப்பு Yet among the traces of uh, earlier periods of life on earth, we never find direct evidence or artifacts relating to the speech of our distant ancestors that might tell us how language was back in the early stages. But why do we have any sound? We have to learn how to speak in that way. Why do we have to speak in that way? Why do we have to speak in that way? Why do we have to speak in that way? நேரடி சான்றுகள் நம்ம கிட்ட எதுவுமே இல்லை பர்ஹாப்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டைரக்ட் ஃபிசிக்கல் எவிடென்ஸ் தே ஹேஸ் பீன் நோ ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பெகுலேஷன் அபவுட் த ஆரிஜின்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்பீச் அதனால தான் நமக்கு எந்த விதமான சான்றும் இல்லாதனால தான் நமக்கு நிறைய யூகங்கள் நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து அவங்கவுங்க யூகங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க மொழி வந்து இப்படி உருவாயிருக்கலாம் மொழி வந்து அப்படி உருவாயிருக்கலாம் இல்லை இப்படி இருந்த மொழி தான் பின்னாடி பின் மாறி இருக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய யூகங்கள் வரத்து காரணமே நமக்கு நேரடி சான்றே இல்லை மொழி எப்படி உருவாச்சுன்றதுக்கான நேரடி சான்றே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஜார்ஜ் யூல் இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்லியிருக்காரு நம்ம மின் இதுக்கு மேலே வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம அவர் ஒன்றுனா என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நன்றி